ரியல் லைஃப் கா காப்ஸ் நிறைய நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது இது எந்த அளவுக்கு உண்மையான விஷயம் அவருடைய புக்ஸ் தான் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம அந்த புக்கை படிச்சோம்னா ஒரு பாதி போலீஸ்காரன் ஆகிடலாம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போய் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஜென்ரலாக ஓ வாங்க சார் ஹாய் ஹலோ அவ்வளோதான் பேச முடியும் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது இது அப்படியே பண்ண பண்ணலாமா பண்ணால் நமக்கு ஏதாவது நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபியராக தான் இருந்தது காசு இருந்தால் என்ன வேணால் பண்ண முடியும்னா நான் ஏன் காசு இருக்காக என்ன வேணால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தன் யோசிச்சா ஆனால் நம்ம மைண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த காசுக்கு தான் போவோம் ஐநூறுரூவா போட்டால் நீ மாலை போடுவோம் அவ்வளோதானே ஒரு எதுவுமே இல்லாத வெறு 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 வெத்து லேண்டில் பேரன் லேண்டில் நீங்கள் எப்படி ஒளிய முடியும் மண்ணு கடியில தான் ஒளியணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ரோச் பண்ணும்போது அஜித் சார் மைண்டில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸ் தான் இது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது வணக்கம் மிஸ்டர் ஹெச்வினோத் வணக்கம் எல்லாருக்கும் சதுரங்க வேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ப்ரெஷர் உங்க மேல இருந்தது அதை நீங்க உணர்ந்தீங்களா இந்த படம் எடுக்கும்போது அதை எப்படி கேரி ஓவர் பண்ணீங்க சதுரங்க வேட்டை வந்து எனக்கு பர்சனலா வந்து ஒரு ஹீரோ கிட்ட கதை சொல்ற சான்சஸ் கொடுத்தது அப்படிதான் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் கிட்ட கதை சொன்னது அப்படிதான் கார்த்தி சாட்ட கதை சொன்னது ஸோ ஆக்சிடென்ட்லாம் ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி அது அந்த கதை அவருக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு தெரிஞ்சு அந்த பழைய கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தான் நடந்தது ஸோ சதுரங்க வேட்டையில் இருந்த ப்ரெஷரை நான் சின்ன விஷயமா ஃபீல் பண்ணது டைலாக்ஸ் வந்து அதே மாதிரி டைலாக்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டே இருந்தாங்க நான் வந்து என்ன யோசித்தேன்னா இப்போ நான் ரெண்டாவது படத்துலேயும் அதே மாதிரி டைலாக்ஸ் வச்சு மூணாவது படத்தில் அந்த மறுபடியும் டைலாக் படமாக எடுத்தேன்னா இவன் படத்தில் எப்போ பார் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் தான் வரும் ஸோ அதை பிரேக் பண்ணி விஷுவலாக ஒரு படம் ட்ரை பண்ணோம் நான் அப்படின்னு சொல்லி இதுலேயும் டைலாக்ஸ் இருக்குது ஸ்டோரி இருக்குது நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கிற விஷயம் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த படத்தை வந்து டைலாக் படமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் விஷுவலாக ட்ரை பண்ணோம் ஆக்ஷனாக ட்ரை பண்ணோம் மோர் வந்து இன்டென்ஸான விஷயமாக ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தீரன் அதிகாரம் பண்ணுற ரியல் லைஃப் கா காப்ஸ் நிறைய நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது இது எந்த அளவுக்கு உண்மையான விஷயம் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய ரிட்டையர்ட் நிறையன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஃப்ரெண்டோட ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புக் ஆக்சிடென்ட்லாம் எனக்கு கிடைக்குது காவல் புலன் விசாரணைன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு அந்த புக்கு படிக்க ஆரம்பித்தா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு ஒரு எட்நூறு பேஜஸ் புக் அது தமிழில் இருக்குது ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு புக் அது அது எப்படி அந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததுன்னெலாம் எனக்கு தெரில பட் வந்துருச்சு நான் எடுத்து அதுலேருந்து பார்த்தா அந்த ரைட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணால் அவர் பார்த்தா ஒரு ரிட்டையர்ட் கா டெப்டி கமிஷனர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி நான் டேரக்டர் பேசுகிறேன்னு ஓ அப்படியா என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கணுன்னு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னு ஓ நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ விஜய் டிவியில் அந்த படத்தை போட்டோடனே அவர் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்குற ஆப்ஷனில் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபுல் படம் பார்த்துட்டு அவர் கூப்பிட்டார் அதுக்கப்புறமா நல்லா இருந்தது தம்பி நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க வாங்க மீட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு நீலாங்கரை பக்கத்தில் அவரோட வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தா அவர் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக புக்ஸ் வந்து ஒரு பத்து புக்ஸ்க்கு மாதிரி எழுதியிருக்கார் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் புக்ஸ் ஒரு ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் தான் தமிழில் வந்திருக்கு ஸோ அவர் பார்த்தா ஒரு டெப்டி கமிஷனர் ரிட்டையர்ட் டெப்டி கமிஷனர் அவருடைய புக்ஸ் தான் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் அவரோட புக் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்த பற்றியும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் அவர் புக்கை எழுதியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் படி பார்த்தா வேறு புக்ஸ் எதுவுமே இல்லை போலீஸுக்கான புக்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ அது படித்தா எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நம்ம அந்த புக்கை படித்தோம்னா ஒரு பாதி போலீஸ்காரன் ஆகிடலாம் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தது அதுலேருந்து சில விஷயங்களை பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஒரு 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 போலீஸ்காரன் ஒரு இடத்த ஒரு கிரைம் ஸ்பாட்டை பார்க்குறதுக்கு பல தேரீஸ் இருக்குது ஒரு ரூமை எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் எப்படி பார்க்கணும் ஒரு கேரடர் எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ரெயினில் எப்படி பார்க்கணும் ஃபயரில் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி பல ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது அதில் ஸோ அட்லீஸ்ட் எனக்கு அந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ இதை பண்ண ஒரு ஆளை வந்து நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லி அவரை போய் பார்த்தேன் அப்படி அவர் வந்து கேட்டேன் ஏதாவது ஒரு சீன் பண்ணுறீங்களா சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்திய
கல்யாண சாப்டரு அவர் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே ப்ரொஃபர் இது கேஸை டீல் பண்ணுற அந்த கேஸை ஆரம்பிக்கிற சாப்டர் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணான்ற சாப்டர்னு சொல்லி நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ தமிழில் அதை வந்து அத்தியாயம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒவ்வொரு சாப்டரையும் அத்தியாயம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய அத்தியாயங்களை ஒன்று சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பேர் அதிகாரம் ஒரு அதிகாரத்துக்குள்ளே நிறைய அத்தியாயங்கள் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் தீரன் அதிகாரம் வந்தது ஸோ துண்டாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஒன்று சேர்த்தோம் ஸோ சீக்குவல் பாசிபிலிட்டி இருக்கிற விஷயந்தான் இது அந்த சீக்குவல் பாசிபிலிட்டின்றது வந்து ஏன்னா கிரைம்ஸ்ன்றது டே டு டே நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் தானே எந்த கிரைமே வேணால் நீங்கள் சீக்குவலாக பண்ணலாம் ஸோ அதனால் சீக்குவல் பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கிற படம் பட் ஸ்கிரிப்டாக எதுவும் நாங்கள் முடிவு பண்ணல ஸோ அப்படி அது நான் சொல்கிறது நானே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்குது பொதுவாக அந்த காப்புங்கிற அந்த ஜானர் அதாவது வந்து அதுக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணாலுமே மக்களுக்கு அந்த சைடில் இருந்து வரவேற்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் வந்திருக்கு அது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ரியலிசம் பேஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது உங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஃபிக்ஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பண்ணுறீங்க இந்த ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் அப்புறம் உங்களுடைய ஃபிக்ஷன் இது ரெண்டும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அட் த சேம் டைம் இந்த விஷயத்தில் வந்து அதாவது ரியல் லைஃப்பில் இருந்து தான் வந்து நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை நிஜமாகவே ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் செகண்ட் பண்ணோம்னு நினச்சேன் பட் அது கரெக்டாக அமையாதனால தான் இது வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்லாம் பண்ண ஆரம்பித்த படம் தான் இது ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி எப்படி வந்து நம்ம ஃபிக்ஷனாக மாற்றுறதுன்னா ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்கணும் எவ்வளோ கெடுக்கிறோமோ அவ்வளோ கமர்ஷியலாக அந்த படம் ஆமாம் இல்லை அதில் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை சினிமேட்டிக்காக சொல்லணும் நீங்கள் வந்து நிஜமாகவே நடந்த விஷயத்த இந்த கதையில் நிஜமாகவே நடந்த விஷயத்த சொன்னால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நான் சொல்கிறது டார்க்னஸ் மட்டும் இல்லை அது அந்த கிரைமில் இருக்கிற பிளட்டு அதெல்லாம் இல்லை நான் சொல்கிறது அதில் கனெக்டடாக இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்குல்ல சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி விஷயம் இருக்கும் படத்தில் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீனேம் பண்ணி ஃபிக்ஷன் பண்ணி அப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி வந்து சில ராவான உன்னோட உண்மையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்கோம் பெயர் மாற்றிருக்கோம் நடக்கிற இடங்கள் நடக்கிற ஆட்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்கோம் ஸோ அப்படி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து மாற்றி இதை ஃபிக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து உண்மை கதை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுட்டா எப்படியாவது அது அந்த முழு உண்மை எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அது பாசிபிலிட்டி இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதை நடந்த இடத்துல எடுக்கணும்னு நினப்போம் அது முடியாது ஏன்னா நான் சொல்கிறது பட்ஜெட் அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லலை டைம் சொல்கிறேன் ஒரு நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நடந்திருக்குன்னா அந்த டைமை நீங்கள் இப்போ காட்டணுன்னா அது பெரிய வேலை கிராஃபிக்ஸ் வேலை அது இன்றைக்கி ஆனால் குளோபலைஸ்டு ஆகிடுச்சு பயங்கரமாக ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வருஷத்தில் ஒரே ஃபோன் வந்து மூணு மாடல் வருது ஸோ அந்த ஒரு மாடல் வாங்கிறதுக்குள்ளே மூணாவது மாடல் வந்துடுது ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி ரோடில் ஒரு ஹைவேயில் ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சா ஏகப்பட்ட புது மாடல் கார்ஸ் ஹைவே மாறிடுச்சு ஜனங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சு ஸோ அதை வந்து நமக்கு இருக்கிற பட்ஜெட்குள்ளே கொண்டு வர்றது இருக்குல்ல அது வந்து உண்மை கதையை எடுக்கிறதுல இருக்கிற பெரிய சேலஞ்சு ஸ்கிரிப்டுக்கு ரிசர்ச் வந்து நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது நேச்சுரலாக இது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டெப்டி கமிஷனரை மீட் பண்ண இராசாரவணன்ற ஒரு டைரக்டர் மூலிமா இப்போ ரிப்போர்ட்டராக இருந்தார் அவர் அவர் மூலிமா போகும்போது அவர் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது அவர் வந்து நான் ஏற்கனவே எழுதியிருந்த ஃபிக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொன்னார் அப்படின்னொடனே எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு இவரை மீட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாமோ பெட்டர் ஃபிக்ஷனே பண்ணியிருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு வந்தது அதுக்கப்புறமா அவர் ஸோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்த டிஸ்டர்பன்ஸஸும் அது எல்லாத்தையும் கொஷினாக மாற்றி ஒரு ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸாக அதை மாற்றி அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு கேள்வி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து டைம் வாங்கி போய் பார்த்தேன் அவரை பார்த்தா அவர்கிட்ட வந்து அவர் டைம் இல்லை சுத்தமாக சீரியஸாக அவரை மீட் பண்ணும்போது ஒரு மணி பத்து மணி அப்படின்னா ஒரு அர்ஜாக பேசிகிட்டே இருந்தார் எங்கே சார் போகணும் ஏதாவது போகணுமா சார் இல்லை இல்லை நைட் ரவுண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மணி வரைக்கும் ரவுண்ட்ஸ்னா அப்போ எப்போ வீட்டுக்கு போவீங்கன்னா அது தெரில இது ப்ரெசிடெண்ட் வராரு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்கிற ஆளாக இருந்தார் அவங்களுக்கு அந்த டைம்ன்றதே இல்
ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக சந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணி மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஃபாலோ பண்ணி மீட்டிங்ஸ் வாங்கி 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 அவங்கள வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பிலீவ் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா அந்த ஆஃபீஸர் வந்து என்கிட்ட இருக்குது பட் வந்து நிறைய நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இந்த சம்மந்தமாக டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு நா த்ரீ ஃபோர் நாலஞ்சு சாக் இருக்குது அதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு செக்ரிகேட் பண்ணி எழுதணும் எழுதி தான் என்னோடய டைரிஸ்லாம் இருக்குது அதுலேருந்து தான் நான் கொடுக்கணுன்னு சொன்னார் எனக்கு அப்புறம் ஹோப் போயிடுச்சு சரி ஓகே அது கொடுக்குற மாதிரி தெரில நம்ம இருக்கிறத வச்சே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு விஷன் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து ஒரு பயங்கர மழை சீசன் வந்தது இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சென்னை ஃபிளட்ஸ் சென்னை ஃபிளட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி வந்து வாங்கிக்கோங்க ரெடி அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அது பார்த்தா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் கிட்ட ஒரு நாலு புக்கு பெரிய பெரிய புக்காக கொடுத்தாரு ஸோ அந்த புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு சரி அப்போ இந்த மழையெல்லாம் இருந்ததுனால ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஊருக்கு கிளம்பு பஸ்ஸில் போகும்போது நான் வீட்டுக்கு போகும்போது ஆல்மோஸ்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு வீட்லேயும் போய் அப்படி கண்டினியூஸாக படித்து முடித்த பிறகு எனக்கு ஃபியர் தான் வந்தது இது அப்படியே பண்ண பண்ணலாமா பண்ணால் நமக்கு ஏதாவது நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபியராக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது எந்த அளவுக்கு நம்புறது இது வந்து ஒரு மாதிரி ரியாலிட்டி மாதிரியும் இருக்குது ரியாலிட்டி இல்லாத மாதிரியும் இருக்குது இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குது நம்பகத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கனால ஆமாம் இது வந்து நம்ம நம்ம கேள்விப்படாத விஷயமா இருக்குது இது நம்புவாங்களா ஜனங்க இது நம் அப்படியே நம்ம எடுத்தாலும் நம்புகிற மாதிரி எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அதுக்கு சம்மந்தமாக ரெஃபரன்ஸாக தேடினா இன்டர்நெட்டில் நூற்றுக்கணக்கான புக்ஸ் இருக்குது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஆரம்பித்து ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ லென்த்தியான ஒரு கனெக்ஷன் க்ரைம்லாம் இருக்கும்போது இதை நம்ம ஏன் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக மட்டுமாவது சொல்லலாம் ஒரு சின்னதாக சொல்லலாம் படத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து மொத்தமாக ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு ஃபைனல் ஸ்கிரிப்டாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பிலீவபிலிட்டி கிடைச்சிது ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் இந்த படத்தோட சினிமோடோகிராஃபி மாயா சினிமோடோகிராஃபர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தவர் இந்த படத்தில் நிறைய லாங் ஷார்ட் அப்புறம் வேர்டிகோ ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க ஐ மீன் சினிமோடோகிராஃபி அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான டிஸ்கஷன் உங்ககிட்ட போச்சு அவங்களுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறது தான் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸ்கிரிப்டில் வந்து சில ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது அதையும் அவர் படிச்சுருந்தார் அது எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஸோ அவருக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து எப்போவுமே கலர் டோன் எப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த கேமரா இப்படிலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த புக்ஸ் அவர் படிச்சுருந்தார் ஸோ அது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் இந்த மாதிரி கதை வந்து நமக்கு எப்பயாவது தான் கிடைக்கும் அதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் நமக்கு வந்து ஒரு கதை கிடைக்கிது அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி படம் வந்து ஓடிச்சுன்னா இந்த மாதிரி படங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இதை ஜாகிரஃபிக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடச்சிருக்கு கதையில் அதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது அந்த ஜாகிரஃபியை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் செம்மையாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே சரி எந்த மாதிரி ஜாகிரஃபி அப்படின்னா பேரன் லேண்ட்ஸு ஸோ மவுண்டெயின்ஸு இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்த உடனே சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து டெய்லி எங்கே எங்கே எங்கேன்னு சொல்லி சீன் பை சீனாக பேசிவிட்டு சரி ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் அண்டு பேசிக்காக நம்ம கதை எங்கே நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியட்டும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு படம் மைண்டில் வரும்னு சொல்லிட்டு சரி எங்கே போகலாம் ஆந்திரா பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே போ அங்கே போனால் அங்கே ஒரு சின்ன இடம் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் பண்ணுற அளவுக்கான இடங்கள் தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே தேடி தேடி ஜெய்ப்பூர் போனோம் ஜெய்ப்பூர் போய் ஃப்ளைட்டில் இறங்கின உடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் தெரிஞ்சிடுச்சு அங்கே நமக்கு தேவையான இடம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே குளோபலைஸ்ட் ஆகிடுச்சு வெறும் ஃபோர்ட் நிறைய ஃபோர்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி லொக்கேஷன் அஞ்சு கழிச்சப்போ உதய்பூரில் நீங்கள் கேட்குற இடம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் சரி டக்குன்னு உதய்பூருக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு உடனே ட்ரெயினு ஃப்ளைட் அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணல அப்படியே ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்து நேராக உதய்பூர் போயிட்டோம் உதய்பூரில் ஒரு நைட்டு மூணு மணிக்கு இறங்கி அந்த லொக்கேஷன் மேனேஜர் கிடச்சி அவனுக்கு சர்ப்ரைஸ் அதுக்குள்ளே வந்துட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ
இந்த லாஜிஸ்டிக் இந்த மாதிரி பஸ்ஸில் வர லாஜிஸ்டிக்ஸை ஒத்துக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய விஷயந்தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபைட் மாஸ்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாரும் கூட பேசி இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்றத அவங்களோடையும் சொல்லி எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்கிட்டார் கேமராமேனாக ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவரோட வேலை சேர்த்து ஹாலிவுட் டிரெக்டர் மார்டின் ஸ்காசி ஒரு விஷயம் அடிக்கடி கோட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அதாவது நிறைய அற்புதமான படங்கள் வந்து அதிக அளவுல அது ஞாபகம் மக்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்கன்னா அது காரணம் வந்து அது படத்தினுடைய கதாபாத்திரம் தான் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நானும் சென்ட்ரல் கேரக்டர் தான் பிலீவ் பண்றேன் ஸ்டோரி நேரேஷன்ல வந்து நீங்கள் ஃப்ராக்ரமெண்ட்டாக துண்டு துண்டு துண்டாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லும்போது அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் கேரக்டர் வேணும் அந்த சென்ட்ரல் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற கேரக்டர் எப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு பிடிக்குது பிடி அவன் அந்த கேரக்டர் லவ் பண்ணுறான் லவ் பண்ணல அவனால் அவாய்ட் பண்ணவே முடியக்கூடாது அந்த கேரக்டர் அவன் அந்த கேரக்டரை வந்து அவ அதோட கனெக்ட் ஆகி அதோட ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும் அப்படி அவருடைய படங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அந்த கேரக்டர்ஸ் பற்றி தான் பேசுவோம் ஸோ எனக்கும் அந்த சென்ட்ரல் கேரக்டர் மேலே வந்து பிலீஃப் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு அந்த கேரக்டர் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணும் அதை நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதுலேயும் அந்த மாதிரி தீரன்ற கேரக்டர் எப்படி காந்தி பாபு மாதிரி பேசப்பட்டதோ அதே மாதிரி இந்த தீரன் கேரக்டரும் பேசப்படும்னு நினைக்கிறேன் சதுரங்க வீட்டையில் காந்தி பாபுங்கிற கேரக்டர் வந்து அதோடைய மோட்டிவ் வந்து பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா மட்டும்தான் ஒரு மைய கருவாக இருக்கும் இந்த கேரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பில் பண்ணீங்க இப்போ பணம்ங்கிற ஒரு விஷயம் சூழ்ந்தனால இந்த கேரக்டர் வந்து தனியாக தெரியப்பட்டதா இல்லை அந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி அதோடைய கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டதா ஆ அப்படி இல்லை இது வந்து என்னென்னா இதை கான் படமாக போயிருந்தா இது அப்படியே கடந்து போயிருக்கும் சீரியஸாகவே கான் படங்கள் நிறைய வந்திருக்கு தமிழில் அது கான் பெயர் சொல்லாமல் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் நீங்கள் நிறைய படங்களில் சீட்டிங் படம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய படம் வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து இதிலிருந்து பா சோஷியல் பாலிடிக்ஸ் தான் சதுரங்கவேட்டை வந்து முக்கியமானதுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பேசிக்காக ஒரு கோபம் வருது இல்லை நமக்கு நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் கியூவில் நின்றுட்டுருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு மாலை போடுவாங்க அவங்க தட்டில் ஒரு ஐநூறுரூவா போடுவாங்க நம்ம கியூவில் நின்றுருக்கும்போது நமக்கு செம்ம கடியாக இருக்கும் ஸோ அங்கே அங்கே அவங்க கண்ணில் மற்ற எல்லாமே மறைஞ்சிடும் அதில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் கூட இருக்கலாம் அது அந்த இடத்துல ஒரு கலெக்டர் இருக்கலாம் அந்த கலெக்டர் வந்து கியூவில் நின்றுனா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவரால் வேலைக்கு போக முடியாது அங்கே ஒரு ஐநூறு பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க அவருக்காக ஸோ அவருக்கு ஒரு சின்ன வசதி கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் நம்ம பாயிண்டில் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பேடாகவும் ஒரு பொலிட்டிஷனாகவும் இருக்கலாம் அவனுக்கு நிறைய டைம் இருக்கலாம் ஆனால் அவன்கிட்ட காசு இருக்குது அவன் அவன் ஏதோ ஒரு வழியில் வரான்னு இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம மைண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த காசுக்கு தான் போவோம் ஐநூறுரூவா போட்டால் நீ மாலை போடுவோம் அவ்வளோதானே ஸோ அப்படின்ற மேட்ராக இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற எல்லாேருக்குமே கண்டிப்பாக பணம் நிறைய சேர்க்கணுன்ற ஆசை இருக்கும் ஏன்னா அங்கே அது ஒரு ஃபியரை கொடுக்கும் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபியர் கொடுக்கும் ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோட பெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஆனால் நமக்கு அதை பார்க்கும்போதே ஒரு பயம் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒரு டாய்லெட்டோ இதையோ பார்க்கும்போது எப்படியாவது நல்லா சே நல்லா நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நல்லா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்கூலிங் நீங்கள் படிக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி நிறைய பணம் இருந்தால் நல்ல ஸ்டடீஸ் கிடைக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு காசு இருந்தால் தான் உனக்கு உங்களை அண்ணனோ தம்பியோ சொந்தக்காரனோ கூட மதிப்பான் அப்படின்னா ஸோ காசு இருந்தால் ஒருத்தன் வந்து ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு கூட வந்து வெளியே வந்துட முடியும் காசு இருந்தால் ஒருத்த நல்ல ஹீரோ ஆகிட முடியும் ஸோ இப்படி காசு இருந்தா அப்படின்னு போட்டால் நிறைய முடியும் முடியும்னு வருது இல்லை காசு இருந்தால் என்ன வேணால் பண்ண முடியும்னா நான் ஏன் காசு இருக்காக என்ன வேணால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தன் யோசிச்சா அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் அந்த கதை ஸோ அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான்றது தான் அந்த கான் அவன் ஏன் பண்ணான்றது தான் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஸோ இப்படி தான் கனெக்ட் ஆகுது அந்த கதை கார்ஜிவர் வந்து அப்படி மட்டில் வந்து அப்படி எந்திரிக்கிற மாதிரி அந்த ஷார்ட் வந்து பத்தி அவர் நிறைய பேசிட்டாரு அவர் ஆக்டர் சைட்ல இருந்து அவர் அதை பத்தி பேசியிருந்தாரு ஒரு டிரெக்டரா நீங்க வந்து அதை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்தீங்க எத்தனை டேக்ல ஓகே ஆச்சு ஒரு நாலஞ்சு டேக் போனோம் அது பிரச்சனை அந்த ஷார்ட்டா வந்து என்னன்னா அந்த ஷார்ட் படத்துல வந்து மறைந்திருக்கிறது தேடுறது அப்படின்ற ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியமா இருக்கு ஸோ அது டீ அதை வந்து டீசரில் சொல்லணும் ஒரே ஷார்ட்டில் சொல்லணும் மறைஞ்
இல்லை இதுவும் அதுவும் ஒரே சமயத்தில் வந்தது இந்த படம் கமிட் ஆகி நான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது அந்த படமும் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க மனோபல சார் இல்லை சார் பண்ணுறதுக்கு முடியல சார் அப்படின் போது அவருக்கு ஏற்கனவே நான் கதை கொடுத்துருந்தேன் ஒரு கதை கொடுத்துருக்கும் போது அது வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸ்க்காக பண்ணப்பட்ட கதை ஸோ அப்புறம் அரவிந்த் சாமி சார் பண்ணுறதுக்கு ஆசை இருக்குது அவர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு இப்போ வேறு டைரக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து நிர்மல் குமார் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் வந்து அரவிந்த் சாமிக்காக நிறைய ஸ்கிரிப்டில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் அவருடைய இப்போ புதுசு ஆளுக்கும் அரவிந்த் சாமி சாருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த படம் சம்மந்தமான எல்லா பெருமைகளையும் அவங்கள தான் சேரணும் இன்ஃபேக்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட் ம் அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ரோச் பண்ணும்போது அஜித் சார் மைண்டில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸ் தான் வந்துச்சு இது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கு நியூஸஸ் வந்தது எனக்கே கூட அமிச்சாங்க அப்படி பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அது இது மாதிரி எதுவும் நடக்கல ஓகே என்னுடைய கடைசி கேள்வி தீரனில் வந்து ஆக்ஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் டைலாக்ஸ் உண்டான ஸ்கோப் கண்டிப்பாக இருந்து தான் இருந்தது அந்த டைலாக்ஸ் வந்து எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி எழுதுறீங்க முதல் படத்தில் ஒரு கான்மன்ன்றவன் ஒரு விஷயத்த பிலீவ் பண்ண வைக்கிறவன் ஒரு வருஷத்தை ஒருத்தரை நம்ப வச்சா தான் அவனால் ஏமாற்ற முடியும் ஸோ அவன் பேசணும் அதுக்கான அவசியம் இருந்தது ஒரு கான்மன்ன்றவன் பேச வேண்டிய அவசியம் இருந்தது அந்த பேசுறதுன்றதுன்னு எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியாத அவனை விட அறிவு அதிகமாக பேச மாதிரியான டைலாக்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக அந்த அந்த படத்தில் டைலாக்ஸ் இருந்தது ஒரு போலீஸ்காரன்றவன் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை உண்மையிலே என்னென்னா போலீஸ் நான் ஒரு நான் அவருடைய புக் இருக்குல்ல அந்த புக்கை பற்றி சொன்னல அதில் ஒரு தேரி இருக்குது ஒரு போலீஸ்காரனுடைய கண்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்யணும் ஒரு கிரைம் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது கண்கள் அதிகமாக வேலை செய்யணும் அதுக்கடுத்து தான் வாய் அதுக்கடுத்து தான் கை ஸோ நம் ஆனால் நம்ம ஊரில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எடுத்தவுடனே போலீஸ் அடி தான் பேச்சு தான் அதுக்கப்புறம் தான் கண் வேலை செய்யும் ஸோ அதனால் இந்த படத்தில் கண்கள் தான் அதிகமாக வேலை செஞ்சுருக்கு வாய் கம்மியாக செஞ்சுருக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த ப்ரீவியஸ் படத்தில் கூட காந்தி சார் பார்த்து கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாருல்ல அந்த டைலாக்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கே தலைவா இந்த படத்தில் எதுவுமே கிடையாது இல்லை இல்லை அவருக்கு ஃபஸ்ட்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டது தான் ஒரு பேசிக்கான டைலாக்ஸ் இருக்கும் சார் அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற டைலாக்ஸ் இருக்கும் சார் பட் இது மேஜராக நான் வந்து கொஞ்சம் புதுசான ஆக்ஷனில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லி தான் அவருக்கு பண்ணது ஸோ அந்த ஆக்ஷன் கூட எப்படி இருக்குன்னா ரெகுலர் ஃபைட்டு மாதிரி போட்டு எல்லோரையும் அடிக்காமல் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக ஸ்டோரி ஓரியன்டாக ஒரு சின்னதாக தான் இருக்கும் எல்லா ஆக்ஷனுமே குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் பட் அந்த ஆக்ஷன்ஸில் ஒரு சின்ன ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்லேயும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் எலமெண்ட் வந்து ஸ்டோரி வைஸ் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் இந்த கேப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்சல் பண்ணி பெரிய எல்லாம் கொடுத்துருக்கூடாது அது வந்து ஏன் என்னோடய கையில் இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுன்றது வந்து அந்த ஒரு டேரக்டர் கையில் மட்டுமே இருக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கிறது பார்ப்போம் டீம் ஆஃப் அரம் இன்டர்வியூ மிஸ்டர் கோபி நயனார் அண்ட் ஓம் பிரகாஷ் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு மிஸ்டர் திரு வந்து பர்சனலாக எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சு கேட்டாங்க இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குது அண்ட் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு தான் இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையாவே எதிர்பார்த்தேன் பெதிரா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு பர்சனலாகவே ஒரு மெசேஜ் அமைச்சு இது எதனால் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை அல்லவா இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் ஒரு டைம் அந்த விஷயத்தை ஒரு கன்சல்ட் பண்ணி தான் ப்ரொமோஷனல் இன்டர்வியூங்கிற ஒரே விஷயத்தினால இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிஞ்சது இருந்தாலுமே கோபி நாயனார்கிட்ட நிறைய விதமான விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நானும் ஆசைப்பட்டேன் பட் டைம் அதுக்கு சரியாக ஒத்துக்கலை இனிவார இன்டர்வியூஸ்ல ஆடட் அப்பா நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை நான் கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணுவேன் சோ தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டே இருங்க அதுக்கு முன்னாடி டிஃபால்ட் டயலாக் ஷோ பாக்குற உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்காவும் ஷோ பண்ற எனக்கு சாட்டிஸ்பைங்காவும் நிறைய இன்டர்வியூஸ் वीडियोस வந்துட்டே இருக்க